ഡബിൾ ഫിഷിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഫിഷിന് വേണ്ടത്ര വളർച്ചയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാലും ഫിഷിന് വേണ്ടത്ര വളർച്ചയില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേരള ഫിഷ് ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ എല്ലാ ദിവസവും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ ബെലക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഗപ്പി ഫിഷിനെ സംബന്ധിച്ച് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഫിഷിന് വേണ്ടത്ര വളർച്ചയില്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിന് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ് അതായത് നമ്മൾ ഗപ്പി ഫിഷിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ലോക്കലായി വരുന്ന ഫുഡ് അതായത് പ്രോട്ടീനോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഫുഡാണ് നിങ്ങൾ ഗപ്പി ഫിഷിന് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടത്ര വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ ആ ഗപ്പി ഫിഷിന് വരുന്ന ഒരു ടേലിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ എപ്പോഴും ഒരു മങ്ങിയ കളറായിരിക്കും അത്തരം ഫീഡ് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന ഫിഷിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഗപ്പി ഫിഷൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മോസ്കിറ്റോ ലാവ പോലുള്ള കൊതുകിനൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഫിഷുകളാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫീഡും അതുപോലെ ലൈഫ് ഫുഡ് ആയിരിക്കണം കൂടുതലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലൈഫ് ഫുഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈഫ് ഫുഡാണ് എപ്പോഴും ഫിഷിന് നല്ലത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ലൈഫ് ഫുഡിലേക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുക കാരണം എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഡ്രൈ ഫുഡ് അതുപോലെ ലൈഫ് ഫുഡ് അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരു ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഈ ലൈഫ് ഫുഡൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഫിഷിനൊക്കെ ഡിസീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എപ്പോഴും ഒരു കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും ഈ ഗപ്പി ഫിഷൊക്കെ ചത്തു പോകാനുള്ള കാരണം പല പാരസൈറ്റ്സ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങളും അതുപോലെ വൈറ്റ് സ്പോട്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് ഡിസീസ് അങ്ങനത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കാരണമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചത്തു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ലൈഫ് ഫുഡ്സൊക്കെ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മാത്രമേ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫീഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഷിന് വേണ്ടത്ര വളർച്ച എപ്പോഴും കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഫീഡിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക കഴിവതും നമ്മൾ അക്കുറേ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ ഈ പല കളേഴ്സിൽ വരുന്ന ഫീഡിങ് ഒക്കെ പത്ത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ പാക്കറ്റിലൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ കഴിവതും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല ഫീഡ് തന്നെ എപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു സ്പേസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗപ്പി ഫിഷ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏത് ചെറിയൊരു വൺ ലിറ്റർ ബോട്ടിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം അതുപോലെ വലിയ ടാങ്കർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളർത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ചേഞ്ച് വരുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഈ ഗപ്പി ഫിഷിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ സ്പേസിൽ ഇട്ട് വളർത്തുന്ന ഫിഷ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രോത്ത് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്ന അവൈലബിലിറ്റി അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഏരിയ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളർച്ചയ്ക്കൊക്കെ സഹായകരമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ചെറിയ ഫ്രൈസിനൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ സ്പേസിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത്തരത്തിൽ വലിയ സ്പേസിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗപ്പി വളർത്തുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ബ്രീഡിങ് കേജ് വെച്ച ഫിഷിനെ അതുപോലെ തന്നെ വെക്കുക കാരണം ബ്രീഡിങ് വരുന്ന ഫിഷ് എപ്പോഴും ഒരു അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിലുള്ള ഫിഷായിരിക്കും ബ്രീഡിങ്ങിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഫിഷിന് പിന്നെ വളർച്ചയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം ഫിഷിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികളെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വലിയ ടാങ്കിലേക്ക് എപ്പോഴും ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക പലർക്കും ഈ വളർച്ച കിട്ടാത്തതിന് ഒരു മെയിൻ കാരണം പലരും ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ബക്കറ്റുകളിൽ അതുപോലുള്ള ചെറിയ പാത്രങ്ങളിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രൈസിനെയൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കുട്ടികളെയൊക്കെ ഇത്ര ചെറിയ ബക്കറ്റിലൊക്കെ ഇട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യാതൊരു വിധ അതിനൊരു വളർച്ച തീരെ കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും കാരണം രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു തീരെ ചെറിയൊരു കുട്ടിയെ തന്നെ നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മ
അപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ചെടികൾ വെച്ച് പിടിച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫീഡിൻ്റെ വേസ്റ്റ് അതുപോലെ ഫിഷിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും ബാലൻസ് ആയി തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം ചെടികൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫിൽട്ടറേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും അതിൽ വെക്കേണ്ടതില്ല എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വാട്ടറിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു ഓക്സിജൻ സർക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്ര ഓക്സിജൻ സർക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഫിഷിന് അത് ഒരു ഗ്രോത്തിന് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് വേസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ടാങ്കിലാണ് എങ്കിൽ ഈ ഫിഷിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതൊരു പല ഡിസീസിന് ഡിസീസസ് വരാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വാട്ടർ തന്നെ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പി എച്ച് ആണ് നിങ്ങൾ ഗപ്പി ഫിഷിന് വളർത്തുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസീസസ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഫിഷ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോവുക അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പി എച്ച് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പി എച്ച് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതല്ലാതെ ഫിഷ് നോർമലായി തന്നെ വളരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പി എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ പി എച്ചിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഈ ഫിഷിൻ്റെ ഓക്സിജൻ അതായത് വാട്ടറിൽ വരുന്ന ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി കുറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫിഷിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ അവൈലബിലിറ്റി കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനൊക്കെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പി എച്ച് ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് അത്രയും വെള്ളം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഈ ഫിഷിനെ പലപ്പോഴും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഗ്രോത്തിനൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ പെട്ടെന്ന് ചത്തു പോകാനൊക്കെ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഗപ്പി ഫിഷിന് ടെമ്പറേച്ചർ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഇരുപത്തി നാല് തൊട്ട് ഒരു ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയാണ് ഗപ്പി ഫിഷിന് ടെമ്പറേച്ചർ ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അത് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റിയൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് എനർജിയൊക്കെ ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും എനർജിയൊക്കെ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫിഷിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മൺസൂൺ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പെട്ടെന്ന് ഈ വെള്ളത്തിന് കൂടുതൽ കോൾഡായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസീസസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഫിഷിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹെൽത്തിനൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇതൊരു ഗപ്പി ഫിഷ് ചെറിയൊരു ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെള്ളത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് എനർജി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത്ര എനർജി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതിന് പുറമേ നമ്മൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഈ വാട്ടറിന് വരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഈ ഫിഷിൻ്റെ ഈ ഗ്രോത്തിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് തൊട്ട് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു മഴക്കാലങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ വേനൽക്കാലങ്ങളിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ കെയർ എപ്പോഴും ഈ ഫിഷിന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഫിഷിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടാതെ നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ എല്ലാ ദിവസവും നോട്ടിഫിക്ക